Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sustainable Singapur, unserer neuen Miniserie zum Thema nachhaltige Veranstaltungen in Singapur. Mein Name ist Karin Tönes. Ich bin eure Ansprechpartnerin beim Singapur Tourism Board in Frankfurt für alle Arten von Veranstaltungen in Singapur. Also wenn ihr was plant vom kleinen Board Meeting bis zu einem großen Kongress, könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir helfen mit kostenlosen Ratschlägen, Informationen, Kontakten und so weiter, weiter. Und Heute kommen wir zur dritten Folge unserer Sustainable Singapore Serie. Wir haben ja schon gesprochen über Hotels und Venues und heute möchten wir ein bisschen was erzählen zu den ähm, Möglichkeiten für Rahmenprogramme und Aktivitäten, die man mit Gruppen in Singapur machen kann. Liebe Karin, herzlichen Dank für diese wunderbare Anmoderation unserer dritten Sendung Susi Sustainable Singapore. Die liebe Karin hat es angekündigt, heute dreht sich alles um außergewöhnliche und vor allen Dingen nachhaltige Aktivitäten und Rahmenprogramme in Singapur. Nun, ihr da draußen vor euren Monitoren, wo ihr diese MySport Stream TV Sendung auch gerade schaut, ihr habt wie immer die Möglichkeit in der Chatzeile unten links oder rechts, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut, denn wir senden wie immer live für euch über Twitch, Twitter, über YouTube, über Facebook und natürlich auch über LinkedIn Live. Stellt doch bitte eure Fragen hier im Chat. Wir beantworten sie doch während oder auch nach der Sendung und freuen uns selbstverständlich auch über euer Feedback. Liebe Karin, spannende und sehr interessante Filmsequenzen, die du uns da mitgebracht hast. Dieser kleine Flashmob der blauen und der gelben. Ich will es mal so formulieren. Bitte sei so lieb, erkläre unseren Zuschauern und Zuschauern vor den Monitoren, was genau hat es damit auf sich? Ja, das war jetzt sozusagen eine symbolische Darstellung ähm, der Verteidigungsanlagen der Stadt Singapur gegen die bösen Kräfte des Ozeans. Ähm, wir befinden uns an der Marina Barrage und das ist ein Staudamm, der die Mündung des Singapur River gegen das Meer abschirmt. Und ähm, das erfüllt vielfältige Zwecke. Ein wichtiger ist natürlich, ähm, gegen Sturmfluten die Stadt zu schützen. Da wirst du vermutlich in Hamburg auch Erfahrung mit haben. Ähnliche Probleme hat Singapur auch. Und deswegen haben die dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst dahin gebaut. Aber es geht gar nicht in erster Linie um diese Schutzdämme gegen das Meer, sondern es ist vor allem wichtig, um ein weiteres Trinkwasserreservoir für die Stadt Singapur herzustellen. Davon gibt es insgesamt 17 Stück in diesem kleinen Inselstaat. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Frischwasserquelle, Süßwasserquelle. Und ähm, deswegen wurde dieser Staudamm eigentlich dorthin gebaut. Liebe Kari, das klingt extrem spannend, nicht nur für Ingenieure, sondern auch für uns. Und ich würde an der Stelle doch einfach mal sagen, schauen wir uns doch mal an, was der Iggy uns dazu mitgebracht hat. Ich sage Film ab. The Marina Barrage is an engineering marvel and is an icon of Singapore's success in sustainable water management. The Marina Barrage serves three key objectives. First, as a tidal barrier is for flood control uh, for the low-lying city areas. And second, it also creates a freshwater lake uh, as a water supply option for Singapore. And third, it also serves as a lifestyle attraction for uh, the public to come in and carry out water-based activities. The Marina Barrage is a dam that spans across the 350 meters wide Marina Channel. The barrage offers three benefits, water supply, flood control, and lifestyle attraction. By damming up the Marina Channel, The barrage forms Singapore's first reservoir in the city, Marina Reservoir. Marina Reservoir is the 15th reservoir in Singapore. 
The reservoir collects water from five major waterways, Singapore River, Stamford Canal, Rochor Canal, Kallang River, and Geylang River. The marina catchment is the most urbanized and the largest catchment at 10,000 hectares. That is about one-sixth the size of Singapore. Before the construction of Marina Barrage, low-lying areas of the city were prone to flooding. The barrage helps alleviate flooding in these low-lying areas. It controls the water level in Marina Reservoir by making it free from tidal influence. The flood control operations consist of nine crest gates and seven drainage pumps. During low tide and heavy storm, the crest gates will be lowered to release excess storm water into the sea. This is to prevent flooding in the areas upstream. During high tide, the crest gate cannot be lowered. In such situations, the seven giant pumps will be activated to pump excess storm water from the reservoir into the sea. Each of the pumps is capable of emptying an Olympic-sized swimming pool of water per minute. As the water in the marina basin is unaffected by the tides, it is ideal for different kinds of water activities, such as boating, windsurfing, kayaking and dragon boating. The green roof of the visitor centre is also a popular site for recreational activities. With its three-in-one benefits, the Marina Barrage has truly become one of Singapore's unique showcase and efforts towards sustainable development. Liebe Karin, Marina Barrage, äh, spektakuläres, äh, ja, architektonisches Wunderwerk und äh, toller, äh, nicht nur äh, Flutwasser, Hochwasserschutz. Äh, in erster Linie, du hast es wunderbar erläutert, ein wichtiges, nachhaltiges Trinkwasserreservoir für die Stadt, Stadtstaat Singapur, meine Löwenstadt, wie ich so gern zu so sagen pflege. Aber liebe Karin, äh, es liegt ja auch nun ganz exzellent. Meine Frage an dich, und das wird unsere Zuschauer und Zuschauer garantiert beschäftigen, inwieweit eignet sich denn auch dieses, dieses Areal für nachhaltige Aktivitäten und Rahmenprogramme? Kannst du uns darüber ein bisschen mehr verraten? Also die Marina Barrage hat, das Gebäude hat ein wunderschönes, großes, grasbewachsenes Dach. Das ist quasi wie so ein kleiner Hügel, ähm, den man erklimmen kann. Und von da aus hat man eine bombastische Aussicht ähm, über die Marina Bay und auf die Skyline der Stadt und äh, rüber zu den Gardens by the Bay. Und es ist einfach ähm, ein richtig schöner Ort, wo viele Familien auch hinkommen, um mit den Kindern Drachen steigen zu lassen und ein Picknick zu machen und solche Sachen. Sowas kann man natürlich auch alles machen mit seiner Gruppe. Man kann ähm, morgens oder abends sich mit einer Gruppe dort versammeln und Tai-Chi-Übungen im Angesicht des Sonnenuntergangs oder Sonnenaufgangs machen mit äh, wunderbarer Kulisse im Hintergrund. Man kann seinen Sektempfang da machen. I'm now on top of the uh, Marina Barrage and behind me is the green roof. Now this green roof measures about uh, four football fields in terms of space. And uh, one of the key roles that this roof plays is that it acts as uh, an insulation, okay, a, a layer of insulation. It helps to keep the building below nice and cool. Uh, given Singapore's tropical uh, climate is completely necessary. All right, but on top of that, this green space is also a very important uh, recreational space for families, especially on weekends, where it will be common to see uh, families, couples having picnics on the green space. Uh, from a distance, you often can see uh, kites being flown as well. On top of that, if you just look behind me, I'm sure you'll agree that the view of the city is just pretty magnificent. You can see the Marina Bay Sands and you can also see one of the domes of the gardens by the bay. And if I were to swing you around, okay, you'll be able to see the Marina Reservoir. and the barrage right below us with the sea and the ships just on the other side. Wenn man eine Gruppe hat, die sich in diesem Nachhaltigkeitssektor besonders bewegt, 
ist es unbedingt empfehlenswert, die Sustainable Singapore Gallery unten in dem Gebäude der Marina Barrage anzuschauen, wo ganz viel darüber erzählt wird, wie Singapur diese Wasser, dieses Wassermanagement betreibt und welche anderen Aktivitäten ähm, die Stadt unternimmt in Sachen Nachhaltigkeit. Übrigens äh, in dem Zuge, das hat jetzt nicht direkt mit der Marina Barrage zu tun, aber fällt mir dann gerade ein, was dazu auch gut passt, ist die City Gallery der Urban Redevelopment Authority. Das ist die Stadtplanungsbehörde. Die ist im Herzen der Stadt und äh, da ist mit wunderbaren Modellen erklärt, die Entwicklung von Singapur seit der Staatsgründung 1965 bis heute und wie von Anfang an solche Masterpläne erstellt wurden, um eben eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Und da war dieses Wassermanagement ein wichtiger Teil, aber eben nicht der einzige. Also für Architekten, Stadtplaner, ähm, alle Leute aus diesen Berufssparten ist es sehr interessant und da haben wir schon öfters Nachfragen bekommen. Liebe Karin, super Stichwort. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Du hast es gerade angesprochen, für bestimmte Berufsgruppen, Berufsfelder, Verbände aus diesen Berufsgruppen ist natürlich Wassermanagement in jeder Form und auch Architektur sehr, sehr spannend. Du hast gerade erwähnt, ihr hattet oder habt dazu auch konkrete Anfragen. Ich habe eine Frage dazu an dich. Könnt ihr denn auch dort vermittelnd weiterhelfen, insofern zum Beispiel Kompetenzen wie Keynote-Speaker aus diesem Segment von diesen Unternehmen angefragt wird? Könnt ihr da unterstützen, zuarbeiten und solche Kontakte von Frankfurt aus vermitteln? Ja, Singapur Tourism Board ist ja eine der Regierungsbehörden in Singapur. Wir sind sehr gut vernetzt mit den anderen Regierungsagenturen, die sich ähm, um wirtschaftliche Entwicklungen kümmern und auch um Nachhaltigkeitsentwicklungen. Und ähm, also die Kontakte sind sehr eng und ähm, das gehört sozusagen zu unserem täglichen Brot, auch wenn große Kongresse angeworben werden sollen zum Beispiel und wir dann alle zusammenarbeiten, um so eine Pitch-Präsentation zu erstellen. Also da können wir auf jeden Fall behilflich sein. Wunderbar, liebe Kari. Da würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter in unserer spannenden Reportage Susi Teil 3 über nachhaltige Aktivitäten und Rahmenprogramme im wunderschönen Singapur. Open Farm Community is a place where you can come in the morning, you can spend through the whole day here together with your kids. It is a beautiful playground for the kids and they can also enjoy some fresh made food. My guys, every day before lunch and before dinner service, they go out in the garden and they do harvesting. So obviously all the scents are much more elevated. Be mindful of what are you eating and also try to be more in contact with what you're eating. That's why we try also to bring them outside to explain which is the idea behind the dish. Open Farm Community is a support local farming, growing your own food and bring people together. Liebe Karin, Open Farm Community, wir haben es eben im kleinen Filmbeitrag gesehen, Urban Farming, was genau hat es damit auf sich in Singapur? Ja, ich denke, das ist was, was den wenigsten Leuten geläufig sein dürfte, was man nicht mit Singapur ähm, assoziiert, weil das einfach ähm, eine große Metropole ist mit sehr vielen Leuten auf kleiner Fläche. Aber das ist ein, ein farm to table Konzept, ein Restaurant, was einen eigenen Garten rundherum betreibt, eines von vielen übrigens in Singapur inzwischen, ähm, die ganz viel mit ähm, lokalen Farmern zusammenarbeiten. Es gibt auch eine Hühnerfarm in Singapur. Es gibt verschiedenste Orte, wo zum Beispiel in vertikalen Gärten Gemüse angebaut wird. Und ähm, ihr Konzept ist einfach so viel wie möglich nachhaltig direkt vor der Haustür anzubauen um wenig importieren zu müssen. Und ähm, ja, das ist eines der Konzepte, die in Singapur mit großem Erfolg angelaufen sind. Und außerdem ist das ein wunderschönes Setting ähm, mit diesem Café und ähm, der luftigen Architektur und dem Gefühl, dass man einfach ganz draußen vor der Stadt ist, obwohl man eigentlich mitten in der Stadt ist. 
Liebe Karin, das klingt auch nach einem exzellenten Setup für Gruppen und vor allen Dingen auch nach einem sehr köstlichen, leckeren und Setup für Gruppen. Äh, inwieweit eignen sich diese, diese, diese äh, Locations eben für äh, Veranstaltungen mit mehreren Leuten? Gibt es da so ein paar Erfahrungswerte, die du vielleicht gemacht hast, als du zuletzt in Singapur äh, vor Ort warst? Es eignet sich wunderbar für Veranstaltungen, die so ein bisschen casual sind. Also man kann dann nicht so gut mit Abendkleid und Stöckelschuhen durch die Gegend laufen, aber alles, was so ein bisschen entspannt ist und einem wirklich dieses Gefühl vermittelt, dass man jetzt in der Freizeit und im Abend angekommen ist und ein bisschen Natur genießen möchte. Und die können das ganz wunderschön dekorieren. Solche Locations sind auch total beliebt, zum Beispiel für Hochzeiten, weil es einfach so romantisch und Vogelgezwitscher und Grün und Flumen und so weiter ähm, dort angelegt ist, dass man sich einfach nur wohlfühlen kann. Ein weiteres Beispiel, was mir da gerade einfällt neben der Open Farm Community, ist zum Beispiel das Summer House. Das ist auf einem alten Flughafengelände und da ist auch ähm, ein, so ein altes Kolonialgebäude, was jetzt als Café und Restaurant hergerichtet ist und die haben so wunderschöne Garden Domes eingerichtet in ihrem Garten. Das sind solche durchsichtigen Kuppeln, in denen kleine Gruppen dann sitzen können oder wo auch jemand seiner Liebsten einen Heiratsantrag machen kann. Aber man kann das sehr schön auch für kleine vier bis fünf Personen Meetings, Abendessen verwenden. Und das ist vor allem dann im Abendlicht total zauberhaft, wirklich schön und zu empfehlen. Es ist ein kleines bisschen weiter raus aus der Innenstadt. Also man muss ungefähr 20 Minuten Fahrzeit einplanen. Aber 20 Minuten ist für eine Million Metropole, glaube ich, immer noch ganz gut zu verkraften. Also liebe Karin, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß ja deine gastronomischen Tipps hier zu schätzen. Urban Farming, dann diese äh, tollen Restaurants, die da wirklich, wie wir gerade auch im Film sehen konnten, Köstlichkeiten anbieten. Und letzte Woche für all die, die es nicht gesehen haben, äh, mein Favorite, der Brauhaustipp Red Dot Brewery. Schaut einfach mal nach, ihr findet die letzte Folge selbstverständlich, aber auf YouTube in unserem MySport Videoarchiv. Liebe Karin, an der Stelle äh, fand ich spektakuläre Bilder vom Urban Farming. Ähm, wie geht das weiter in unserer Sendung? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal einen der Vorreiter in dieser Urban Farming Geschichte an. Das ist nämlich Edible Garden City. Die haben sich zum Ziel gesetzt, ähm, die Ent Entwicklung Singapurs zur Eigenversorgung einen großen Schritt nach vorne zu bringen. Zurzeit oder vor einigen Jahren war es nämlich noch so, dass Singapur 90 Prozent seiner Nahrungsmittel importieren musste wegen Landmangels. Und der Gründer von Edible Garden City hat sich gedacht, das gefällt mir nicht. Es ist viel schöner, wenn man Sachen kaufen, äh, essen kann, die man direkt vor der Haustür anbauen kann. Und ähm, hat eben dieses Konzept entwickelt. Inzwischen ähm, berät Edible Garden City alle möglichen Firmen, äh, Hotels zum Beispiel. Wir hatten das Beispiel in der ersten Folge mit, der, ähm, mit dem Park Royal Collection Marina Bay, die in Zusammenarbeit mit Edible Garden City einen wunderschönen großen Dachgarten angelegt haben im Hotel, wo sie die Pflanzen verwenden für die Küche und für Spa. Und ähm, ja, wir gehen jetzt eben dahin, wo das Ganze seinen Ursprung genommen hat, nämlich zu Edible Garden City. Meine liebe Kari, wunderbar. Ich erinnere mich sehr gut an diese Szene aus dem ersten Teil von Susi Sustainable Singapur 2022 über nachhaltige Veranstaltungsplanungen in Singapur und sage an der Stelle, wie du schon sagst, schauen wir es uns an. Film ab! Edible Garden City ist eine agricultural organization. One of their businesses involve helping establishments to set up their own urban farms. So today we are here at their Queenstown farm, which was set up in 2017, to find out a little bit more about their business and some of their mice offerings. Hi, my name is Sarah and welcome to Edible Garden City. Edible Garden City is a social enterprise based in the agriculture sector. And what we do is we spread the message about urban farming in Singapore. So we do a uh, lot of education where we organize tours and workshops about urban farming and gardening. We grow produce for home cooks and for chefs. And we also design, build and maintain gardens for businesses as well as for homes. Although we don't have large swaths of land here in Singapore, we actually have tons of smaller underutilized spaces that we can activate. 
So for instance, uh, we're looking at uh, rooftop spaces that are empty or even ornamental gardens that can be transformed into urban farms. Uh, and one other thing that we're doing is uh, to explore refurbished reefer containers to be used as indoor growing spaces. So right here, as you can see, we have um, old reefer containers that we've set up uh, to grow microgreens in. And these containers actually grow a lot of the leafy greens that we supply to our subscribers of our vegetable box. The inspiration behind Edible Garden City was um, to bring agriculture closer to urbanites and people living in the city. Um, people living in the city are generally disconnected from, from nature and food, uh, especially in Singapore where agriculture is only 1% um, of total land space. We work a lot with businesses like hotels as well as schools and uh, elderly care centres uh, to organise activities as well as build on-site edible gardens for them. So for instance, right now we are standing in the sensory garden and you can hear our chickens, Milo and Holix, uh, saying hi. Um, and here at the sensory garden, we actually organise activities for um, people of all ages, from preschoolers all the way up to the elderly. And what we have here are beautiful, colourful plants that are fragrant, they are tasty, and many of them have a wonderful heritage to them as well. So one example of an activity that we organise here is every Friday morning we host a group of elderly who live nearby. Um, so they come here, they learn more about what can be grown in Singapore and actually a lot of them have gardening knowledge uh, from the past when they used to live in the villages. So they will share with us as well how certain plants can be used in uh, their family dishes. Um, so we do that with um, partners such as a local fragrance company. So on the left here, we have the Moringa tree. And the Moringa tree is really special because firstly, it grows in really arid soil. And secondly, it's uh, thought to be one of the most nutritionally dense plants ever studied. Um, and this plant is uh, one of the really important features of an activity that we're, we're hoping to do with the migrant workers in Singapore. Um, because firstly, a lot, of migrant, a lot of the migrant workers in Singapore, um, they come from cultures that are familiar with the Moringa tree. They use the Moringa drumsticks as well as the leaves in a lot of the dishes that they eat at home. Uh, so what we're trying to do is to get Singaporeans and migrant workers come together to grow 10,000 Moringa trees within the migrant worker dormitories. And in amongst our large green farm, we have this event hall where we host most of our workshops and activities and even uh, corporate activities and weddings as well. Um, so here we actually can host uh, up to 50 people um, during the COVID pandemic working within the restrictions. Um, but pre-pandemic or you know when this all blows over, uh, we can host up to 120 people for tours or workshops. Um, and a lot of the corporates, they actually come here for team bonding activities. They get their cliques together, do a little bit of gardening, um, they have lunch, and then after that, they have kind of a retreat, uh, you know, talk about uh, team goals and things like that. So we, we do have such activities that we can offer. Um, this space also, it's quite um, customizable. And so you can have, um, yeah, your weddings here, we've had, uh, beautiful um, Malay, uh, Western as well as Chinese weddings uh, held in this, in this space as well. Meine liebe Karin, Thema der heutigen Sendung ist nachhaltige Aktivitäten und Rahmenprogramme für Meeting Incentive Event Gruppen in Singapur. Mein Stichwort, was hat Singapur da anzubieten? Eine ganze Menge, Peter. Wir haben ja schon in den vergangenen Folgen über Hotels gesprochen, über Veranstaltungsorte gesprochen und es gibt natürlich darüber hinaus eine ganze Menge Touren zum Beispiel oder Besichtigungen oder andere Dinge, die man einfach einbinden kann in so ein nachhaltiges Konferenzprogramm. Auch für kleine Gruppen, die zum Beispiel für ein Incentive dort sind oder auch für größere Gruppen, die während ihres Kongresses am Abend ein bisschen erfahren, wie das in Singapur alles gehandhabt wird mit der Nachhaltigkeit. Ich könnte jetzt selber davon ein paar Stunden erzählen, aber ich glaube, authentischer wird es, wenn wir einfach den Ignatius in Singapur mal fragen. Der ist schließlich Tourguide und kennt sich komplett bestens aus mit solchen Maisaktivitäten. Dann rufe ich doch einfach mal den Iggy in Singapur. Hi Iggy, how are you doing? Hi Karin, I'm doing good. Uh, thanks, it's nice to be back That's as always. Great. 
we were just talking about um, tours and activities um, with a sustainability focus in, in Singapore. And I know that you have a lot of experience in that field. I've been on a few tours with you as well. So would, would you like to share a little bit with our audience uh, what we can do? Yeah, um, I think when you want to incorporate some uh, team activities uh, into your visit here, which is uh, often the aim when it comes to MICE activities, uh, I think you are you don't have a shortage of options. I think if you want to do something like um, sightseeing, okay, if just to explore the city, uh, apart from just doing it on a regular tour coach, uh, you can do something uh, slightly slightly more eco-friendly or more sustainable. Uh, you could do it on a trishaw, which is basically a bicycle and a carriage next to it. A trishaw? Um, to me, that is a very Singapore thing. Um, I think maybe not all our German colleagues will be familiar. A trishaw is like the equivalent of the Indian rickshaw, just the Singapore variety. Uh, yeah, it's uh, it's actually a great way to uh, see the city. Uh, you have a bicycle, you have a you have a man pedaling, and then you have a passenger compartment uh, attached to the bike, right beside the bicycle, uh, right beside the cyclist. So. Um, you really get to uh, experience the city and the roads. Uh, you are in the thick of the action, basically. You are in the thick of the action, uh, and it's 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 a very fun it's a very fun very immersive way to uh, really explore the city and to get just get into it. You know what I mean? So I think that's a great way. And um, in each convoy of bikes uh, of trishaws, I think they can take up to like. Um, 15 to 20 trishaws, so that's really more fun. And in a group, uh, then it becomes uh, a little bit rowdy, which is always a bit of fun. <laughs> so for the more sporty people, um, there's also a chance that they can actually ride a bicycle themselves, right? Oh yeah, I mean, if you rather um, if you rather do it yourself <laughs> rather than have somebody cycle you around, if you want to cycle around yourself, uh, that option is definitely open to you. Uh, you, we do have cycling tours, uh, you can actually have bicycle rentals, uh, you can arrange for group bicycle, uh, cycling tours uh, in different parts of the island. And because Singapore is so, we're very small, right? So uh, we are very easily connected. So there are many cycling routes around the island and within the city as well that uh, will allow you to basically go from one place of the island uh, from the city and end up in a nature reserve, you know, or end up in a park, uh, all by bike, uninterrupted. You don't have to stop, you're well connected. We have the park connector, which links city to nature reserves, to parks. And uh, it's a great way to see the city uh, and get some, get a bit of a workout in at the same time. I mean, we have a lot of good food as well, you know. <laughs> That's true. <laughs> Um, one cycling tour that I did that I really remember very fondly was um, when I went to Pulau Ubin. And I think that's a bit of a biker's paradise as well in Singapore, but it's also a nature paradise. Can you say a few words about that? Oh, yeah, Pulau Ubin. Okay. Um, well, firstly, it is one of our offshore islands. Uh, to get there, it's already a bit of a, it's already a bit of an adventure itself. Uh, getting to Pulau Ubin will really take you out of the Singapore city center, the glitzy uh, uh, brochure Singapore, as I sometimes like to say. Uh, it takes you out of the it takes you out of the city center. It takes you out to the um, um, the more rustic part, more rustic part of the island. And to get to Pulau Ubin, you have to hop onto a bum boat. You have to hop onto a boat, right? And the boat is about the boat ride is about a fifteen minute long ride. If you have your own bikes, you can bring your own bike. Uh, or if not, when you get to Pulau Ubin, you can also rent a bike and explore the entire island uh, on bike. So we have the Chek Jawa wetlands, where if you go during the low tides, you actually have the um, you actually have a very nice revealed portion of uh, marine life. Okay, uh, and basically, it's just a nice switch switch of environment from city to uh, what Singapore was like maybe like 60 years ago. Uh, it's, it really seems like time has stood still uh, on Pulau Ubin. So it's a good workout, interesting way to explore, great team building activity, and at the same time, it's like a trip back in time. 
So all in one, a bit of time travel included. Thanks a lot, Iggy. That was really cool. Um, I remember it fondly. It's quite hot when you're cycling in Singapore, but I know that um, the cycling routes have been expanded a lot and more and more people are taking this up. But I'm sure there's other things that you could recommend for um, team building exercises, maybe along these sporty routes that we are um, exploring at the moment already. Oh, sporty routes. Um, yes, if you want to talk about uh, sporting activities that can be carried out in a team, uh, that can really, I think, test your metal as well as a team, uh, I would suggest uh, dragon boating. Right. Uh, dragon boating is it's actually got uh, historical links, uh, which is enough to make up another a, another episode on its own. But in short, it's also linked to rice dumplings. Okay, <laughs> that's a little teaser. But the activity of dragon boating itself, all right, uh, is actually a great way to not only just work on your team building, but it's also a great way to see Singapore in a different light and a different angle again. All right. So dragon boating, uh, you could accommodate a pretty large team. I think up to 20, up to about 20 people in a single boat. Uh, it may look easy. Uh, you may think it, like you're leisurely paddling down a nice slow flowing river. Uh, but I assure you, once you get into the boat, uh, it's anything it's anything but calming. OK, you get a very good workout. Uh, it's a, it's as I mentioned, it's a great way to build bonds uh, because it's very tiring. It's a uh, it's it's not for the faint of heart, okay? It's not the faint of heart, but at the same time, it's a lot of fun. It's a lot of fun because it tests a lot of coordination. It needs a lot of teamwork to make the little dragon boat move at a good pace in the right direction, okay? Uh, it's always fun to look at. If you're not rowing, it's great because everyone's having a good workout uh, with their tongue hanging out and you're on the shore having a good laugh. So either way, dragon boating is a great way to have some fun, <laughs> either in the boat or on the banks looking at the people suffering in the boat. But yeah, um, yeah, dragon boating is an, uh, it's a, I always say it's a very good event. It's a very good way. Uh, one of the best things that you can do while you're here in Singapore, something that straddles a bit of uh, history, a bit of Chinese culture, activities and also sightseeing. So a lot of aspects, a lot of things uh, about Singapore can be rolled into one single activity. Excellent. And you can do it in different places in Singapore, right? Because you mentioned sightseeing. I think you can even do it um, on the Marina Reservoir. So bang in the middle of the downtown area, really. Oh, for dragon boating, you're not. Um, you'll be in. Uh, you'll be in like the adjacent river, uh, in the Kalang, in the Kalang River, which is really right next to the Singapore River, and it's one of the channels that uh, would flow out and lead into the Marina Bay and Marina Reservoir. So yeah, you're kind of just uh, five to ten minutes out from the city center, uh, but the views are no less fantastic, of course. Great, thank you. I'm just wondering, since we're talking about activities on the water, um, is there more except for people going for a swim at the nearest beach? Oh, uh, yeah. Um, sorry, I didn't mean to scare you with dragon boating. Uh, yeah, but if you want, uh, we do definitely have more activities on the water. I mean, we are an island. <laughs> okay, but uh, if you want something on the opposite end of the spectrum of being on the water, uh, something that you don't have to sweat your guts out, then yeah, maybe um, you could consider the bum boat. Uh, the bum boat is, uh, in my opinion, it's a really nice laid back way to uh, discover the civic district or the colonial district of Singapore and also to see the latest developments around the Marina Bay area. All right. So the bum boat, uh, if, if, if it's purely just a touring activity, uh, it would be great to do it in the morning since Singapore is a tropical island and it's, it usually gets quite hot in the midday. So you could easily do it in the morning or if you want to, uh, at the end of a whole day of work or meetings or, or team activities, if you just want to unwind, all right, uh, what is also another popular activity is to have uh, drinks on the bumboat. All right, 
So you could have the bomb boat uh, take you down the Singapore River, around the Marina Bay area, and back up the river again. Okay, all in all, it can be anywhere between a 30 to 45 minute journey. Uh, very relaxing. Uh, you don't have to do anything. And it's, if, if you have people who are afraid that, oh no, I get seasick and things like that, it's really not something you have to be worried about when you take the bum boat on the Singapore River. Uh, because first and foremost, the Singapore River is not tidal. All right, it's not tidal. It's, uh, it's cut off from the sea. So the water is really calm. And secondly, the bum boat, uh, these are electric vehicles. These are electric boats. So they are not fuel driven as well. So you don't have the smog from uh, diesel powered engines and things like that, which again, it's in line with uh, what we're trying to do, right? We're trying to see the world without killing it any further. <laughs> so yeah, the bum boat is a great way. As I mentioned, it takes you down the Singapore River. Uh, so you see uh, how the Singapore River has played an important part in the building of Singapore. Uh, from our colonial times to today, the 2022, or you know, so on. Uh, then it takes you around the Bay Area, and in the Bay Area, that's where you see um, the fruits of the labor, fruits of the labor of all the previous generations who have come before us. You know, and so you really get appreciation uh, for all that um, all that our previous generations, our predecessors, have done uh, to give us this wonderful place, this wonderful island and country to explore uh, and definitely for uh, for foreigners, for visitors to come to see, to take part and to appreciate uh, this, how far we've come uh, in a space of uh, in a space of a few decades. All right. Uh, and of course, to have a good time. OK, great. Thanks very much, Iggy, for all your great tips. I can't wait to come back and actually do another tour with you personally. Thank you for all your guidance and your advice. Um, I think we will let you have your dinner with your family now. Really appreciate your time. Thanks a lot. See you next time. Thank you very much, Karin. It's as always, it's a pleasure to uh, to be back to tell everyone a little bit more about Singapore. Uh, yes, I can't wait to welcome uh, welcome welcome you back to Singapore. It has been quite a while. I think everyone's ready to uh, go out and uh, do some sightseeing and exploring. Right. Thanks for having me again. Till the next episode, I'll see you guys. Und wo wir jetzt schon auf dem Wasser unterwegs sind, fällt mir noch eine Sache ein, die ich gerne zumindest kurz erwähnen möchte, nämlich eine Tour mit dem Kajak. Das ist was, was man auch ganz wunderbar mit seinen Gruppen machen kann. Das ist was, was man überhaupt nicht mit der Glitzermetropole Singapur assoziiert. Und es ist eine ganz wunderbare Art, die Natur rund um die Hauptinsel kennenzulernen. Ganz besonders idyllisch finde ich es auf Pula Ubin. Darüber haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Dort gibt es nämlich richtige Mangrovenwälder. Und durch die kann man sich mit seinem Kajak dann fortbewegen und dabei die, der Tier- und Pflanzenwelt ganz nahe kommen. Es ist eine wunderschöne, beschauliche, ruhige, friedliche Kulisse und man ist ganz weit weg von der Stadt und lernt die Insel von einer Seite kennen, wie sie die wenigsten Touristen wahrscheinlich zu sehen bekommen. Ja, das waren jetzt ein paar Vorschläge, was man in Singapur so rund ums Thema Nachhaltigkeit machen kann. Ich könnte, stelle ich gerade fest, noch eine Sendung füllen damit, glaube ich, aber leider ist jetzt unsere Sendezeit schon am Ende. Ich glaube, zum Thema nachhaltige Rahmenprogramme lassen wir es damit für heute bewenden und schauen dann einfach nächste Woche, was wir sonst noch an Informationen draufpacken. Liebe Karin, du sagst es, Informationen draufpacken, denke ich, könnten wir genügen, denn Singapur bietet unglaublich viel in Sachen nachhaltige Rahmenprogramme, unglaublich viel in Sachen nachhaltige Venues, die wir in der letzten Folge kennenlernen durften und, wie ich finde, spektakuläre nachhaltige Hotelprojekte. Liebe Karin, es war mir eine große Freude, gemeinsam mit dir und unserem Mann in Singapur, unserem Freund Iggy in dieser Sendung wieder gemeinsam unseren Zuschauern und Zuschauern vor ihren Smartphones, Laptops, Pads, Computern, wo immer sie gerade diese Folge auch schauen, mehr Informationen über Singapur äh, zu, zukommen zu lassen. Es hat mir wie immer Riesenfreude gemacht. Ich sage danke, dass du hier mit uns live in der Sendung warst, liebe Karin. Ich sage Moin Moin aus Hamburg, Grüße nach Frankfurt und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge Sustainable Singapur Teil 4. Ihr Lieben, bis dann, liebe Karin, bye bye. Vielen Dank, tschüss.
zusammen. Warum Singapur auch City in Nature genannt wird, das verraten wir euch in der vierten und letzten Folge unserer Stream-TV-Serie Sustainable Singapore. Zu der möchten wir euch am Mittwoch, dem 6. April 2022 um 11 Uhr herzlich einladen. Ich bin Karin Tönes vom Singapur Tourism Board und ich freue mich, euch am 6. April um 11 Uhr begrüßen zu dürfen. Auf Facebook, YouTube, Twitter, Twitch und LinkedIn. Bis dann!